ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਚੜਦੀ ਕਲਾ ਟਾਈਮ ਟੀਵੀ ਵੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਨਾਰਥ ਅਮਰੀਕਾ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮਨਦੀਪ ਕਰ ਖਾਲਸਾ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਖਾਸ ਖਬਰਾਂ ਤੇ ਗਲੋਬਲ ਪੱਧਰ ਤੇ ਫੈਲੀ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਹਰ ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅੰਕੜੇ ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਡਗ ਫੋਰਡ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਸਮੇਂ ਓਨਟਾਰੀਓ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸਪੋਰਟ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਉਪਰਾਲੇ ਤਹਿਤ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਮੈਡੀਸਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਵੱਧਦੇ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੂਰੇ ਇੱਕ ਅਕਾਦਮਿਕ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਸਕੂਲ ਕਾਲਜ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਆਦੇਸ਼ ਫੈਸਲਾ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਡੀਸੀ ਸਮੇਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 37 ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਲਾਗੂ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਮਾਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਤੂਫਾਨ ਨੇ ਕੀਤਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸੂਬੇ ਓਕਲਹੋਮਾ ਤੇ ਟੈਕਸਸ ਵਿੱਚ ਤੂਫਾਨ ਦੇ ਕਾਰਨ 5 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦਰਜਨਾਂ ਲੋਕ ਹੋਏ ਜ਼ਖਮੀ ਤੇ ਹੁਣ ਖਬਰਾਂ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਗਲੋਬਲ ਪੱਧਰ ਤੇ ਫੈਲੀ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਜੇ ਗੱਲ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਕਰੀਏ ਤੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਕਰੋਨਾ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਆਏ ਦਿਨ ਗਿਣਤੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ ਅਲਬਰਟਾ ਦੀ ਚੀਫ ਮੈਡੀਕਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਡਾਕਟਰ ਹਿੰਸਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਵਿੱਚ 187 ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ ਇਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 3095 ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਦੋ ਹੋਰ ਕਰੋਨਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ 1273 ਮਰੀਜ਼ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਰੋਨਾ ਨੂੰ ਹਰਾ ਕੇ ਘਰ ਘਰ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ 29 ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਕੇਅਰ ਸੈਂਟਰਸ ਵਿੱਚ ਆਊਟਬ੍ਰੇਕ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ We have confirmed an additional 187 cases over the last 24 hours, bringing the total number of cases in Alberta to 3,095. Of these, 1,273 people have recovered. I am sad to report two additional deaths today, bringing our total to 61. One of these deaths involved a resident from High Prairie's J.B. Wood Continuing Care Centre. I want to offer my sympathies to the family and friends of these two individuals. As of today, there are 367 cases in continuing care facilities across Alberta from 29 active out- outbreaks. We continue to closely monitor another outbreak, sorry, the, the outbreak I've previously mentioned at Cargill, where 401 cases have now been confirmed, at JBS, where 77 cases have now been confirmed. as well as the outbreak at the Curl work camp. Employees at the Curl work camp who are currently on site are being swabbed this week as an added measure for outbreak control. Similar testing is being offered to workers at Cargill and JBS. We currently have 20 confirmed cases at the Curl work camp as previously reported and as I've mentioned earlier we are working with other partners in provinces across the country to determine where there may be other cases. As a precaution with respect to the Curl work camp, all workers who were at that location prior to April 16th when the outbreak was confirmed and control measures were put in place must self-isolate for 14 days after they left the camp. This is important because these workers may have been exposed without being aware and they could be incubating and they must be watching for signs of illness and call 811 or go online to do the AHS self-assessment. if they develop any of the following signs of illness fever cough shortness of breath runny nose or sore throat starting today we will be posting the location and facility name of active outbreaks in the province in continuing care long term care and acute care sites i know the word outbreak may seem alarming especially when there are a number of them and when some of them show a large number of cases but it is important to remember that the outbreaks we are posting are any sites where we have seen two or more cases this is usually an indication that transmission has occurred within that facility even before this happens public health is involved with facilities because all congregate care sites in the province are required to report to public health if they have even one resident or staff with a covid symptom A precautionary outbreak is declared if even one staff or resident is confirmed to have COVID. Having this low threshold for reporting and outbreak measures ensures that public health is immediately involved to support the facility to protect residents and staff from spread of the virus. 
ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ 71 ਨਵੇਂ ਕੇਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ। ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 28 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਉਛਾਲ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਤਿੰਨ ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਵਾਇਰਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 1795 ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 1089 ਜਣੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੀਕ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਆ ਸੂਬਾਈ ਸਿਹਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਡਾਕਟਰ ਬੋਨੀ ਹੈਨਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋਏ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੈਨਕੂਵਰ ਕੋਸਟਲ ਹੈਲਥ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ 745, ਫਰੇਜ਼ਰ ਹੈਲਥ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ 747 ਵੈਨਕੂਵਰ ਆਈਲੈਂਡ ਹੈਲਥ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ 110 ਇੰਟੀਰੀਅਰ ਹੈਲਥ ਰੀਜਨ ਵਿੱਚ 153 ਅਤੇ ਨਾਰਦਨ ਹੈਲਥ ਰੀਜਨ ਵਿੱਚ 40 ਕੇਸ ਆਏ ਨੇ ਇਸ ਵੇਲੇ 103 ਮਰੀਜ਼ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 46 ਆਈਸੀਯੂ ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ ਅਧੀਨ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 90 ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੁੱਲ 66977 ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਹੈਨਰੀ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਾ ਨਿਕਲਣ ਤੇ ਬਿਮਾਰ ਹੋਣ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਤੁਰੰਤ ਮੈਡੀਕਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲੈਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ bringing our total of uh, test positive cases in British Columbia to 1795 that includes 745 people in the Vancouver coastal health region 747 in the Fraser health region 110 people in the Vancouver Island Health Authority 153 in the interior health region and 40 in northern health region we have uh, a number of outbreaks as you are aware uh, we have three new outbreaks in long term care facilities that were announced earlier today by fraser health all of them in the fraser health area and as we know we have been putting a lot of attention at detecting um any uh, cases in our long term care sector very early and that's a reflection of the numbers that we're dealing with we have 20 um uh ongoing outbreaks in addition in long term care assisted living and and one which is in an acute care unit um in addition four of the long term care facility outbreaks uh that were uh, active in uh Fraser Health have been declared over uh in our other outbreaks we have 77 cases associated with the Mission Federal Correctional Facility and the ongoing investigation and support to that facility with Fraser Health um including the infection prevention and control and outbreak investigation continues there are uh five inmates who are in hospital currently In addition we have the 28 cases we uh talked about yesterday that are reflected uh, the outbreak that's ongoing and the investigation that's ongoing into the poultry processing plant in Vancouver Coastal. In terms of our case status, 103 people are currently hospitalized and of those we have 46 people who are currently in critical care or ICU in BC. We have an additional three deaths to report today bringing our total of people who have died from covid-19 in British Columbia to 90 um they were all people in the long term care homes and our hearts go out to the families and the caregivers we now have 1079 people who are fully recovered from covid-19 as we talked about yesterday we continue to experience new community outbreaks in British Columbia and this of course is very very concerning to me and to all of us this tells us that we have more work to do to break the chains of transmission in our communities and to make sure that every individual every business every community every family does what we need to do to break these chains and that's everyone all the time we can't afford to have any weaknesses in our firewall if we are going to be able to to move ahead into our new normal we know people are tired of staying apart from their loved ones we know we are tired from of not being able to do the social connections and events that we are used to doing but to ease restrictions we need to have a decline in both the number of new cases and the numbers of outbreaks and as i've said many times there are things we can control and there's things that we don't have control over what is happening around us both in the united states and in other provinces in canada and internationally affects us and we know that that is one of the reasons why we have to be so vigilant here in british columbia until we clear this hurdle we can't begin to make changes one of the most important things that we all need to do is to stay home if we're not feeling well and to and with no exception right now 
We know that many people experience very mild symptoms with this virus, and some may think it's just the sniffles or, or perhaps even just allergies at this time of year. It makes it really hard to tell if you have COVID-19, but you can still transmit it to others, even with very mild symptoms. So let me be 100% clear. Right now, if you are ill, whether you feel it's a cold, whether you feel it's allergies, whether you are concerned you might have COVID-19, stay home, stay away from others, and immediately contact us and we can help you get tested. Jekar Ontario di gal kiti jave ta associate medical adhikari Dr. Rafi ne dassya hai ki province vich kul cases di ginti 11735 ho gayi hai ate bite din 551 naye mamle samne aaye ne. Unna de mutabik prabhavit mareezan vich 57% auratan ne ate hun tak Ontario vich 622 mautan ho chukiyan ne jinna vich bite kal 38 da vaada hoya hai hun tak 5806 mareez theek vi ho ke ghar nu wapas chale gaye ne ate kul cases da 50% ankda banda hai. So again this is starting with the data from IFAS, Integrated Public Health Information System. The data from uh, public health units as of 4 p.m. yesterday, total of 11,735 confirmed cases of COVID-19 have been reported in Ontario, representing an increase of 551 cases from the previous report. And almost 57% are female, 44% are 60 years of age and older, and almost 60% are from the greater Toronto area. We've had a total of 622 deaths, unfortunately, which is an increase of 38 deaths from the previous day. Uh, we do continue to see an increase in the number of resolved cases. We're now at almost 50% of cases, 5,806 have resolved. Uh, the number of healthcare workers who have tested positive is 1,368, which is 12% of the total. This is a cumulative number, so it's the number from the beginning. It does not represent the number currently positive. We have 859 patients in hospital. Of those, 250 are in the ICU, intensive care unit, and of those, 194 are on a ventilator. In terms of our lab testing, we have tested 174,170 people in Ontario. Currently, uh, just over 5,500 are under investigation. And in the last 24 hours, uh, we have tested 9,330 specimens, uh, or 9,330 tests have been done. So, as you heard, uh, and Dr. Williams mentioned yesterday, the modeling figures were announced. And um, again, modeling is a prediction of the future, um, and uh, it's not the actual real numbers. So I'm going to be presenting the actual data, uh, particularly for long-term care. Um, we are cautiously optimistic about community spread, but of course we need to continue with public health measures. Uh, but the spread in long-term care and other congregate settings seems to be growing. So, uh, as I mentioned uh, previously, there are different databases used to collect the details around outbreaks in long-term care homes, and every database has strengths and weaknesses. Um, and we use them all to help understand uh, what's going on in terms of the disease, its spread, and public health actions. Uh, but today I'm going to use the numbers that have been provided to us by the Ministry of Long-Term Care because they're probably the most timely uh, data. So as of 3.30 p.m. yesterday, uh, we've had 128 outbreaks reported in long-term care, which represents about 20% of long-term care homes in the province, 399 resident deaths and one staff death, um, 1,618 positive residents, confirmed positive cases, 867 confirmed positive staff, Toronto the chief medical adhikari ne dassya hai ki shehar vich corona virus da prabhav charam seema te hai baki mulkan de muqable Canada vich sthiti control vich hai kyunki sahi samay te thos kadam chukke gaye ne Toronto vich lokan vallo vi jari kitiyan hidayatan di palna kiti ja rahi hai adhikariyan de mutabik shehar vich cases di ginti 3820 there are 3,820 cases of COVID-19 in Toronto. 
This includes 3,462 confirmed cases and 358 probable cases. There are 281 cases that have been hospitalized, 109 in intensive care units. I'm sad to report that we continue to see deaths in our community and in total 190 people have died from COVID-19 in Toronto. On behalf of my entire team, I offer sincerest condolences to everyone who has lost loved ones to COVID-19. Today, I'm providing you with a further update on our local COVID-19 data. Referring now to the slides that Brad mentioned at the beginning, you'll see that the first slide shows that the trajectory for cases of COVID-19 is lower for Toronto, Ontario, and Canada than other places such as Spain and the United States. These countries have unfortunately seen a large number of cases since their COVID-19 outbreaks began. We believe at this point that the number of cases to date in Canada, Ontario, and locally in Toronto is lower than originally forecasted, due in part to the strong public health measures that were put in place early in our outbreak and the fact that our residents took these measures seriously. Thank you everyone for following the advice to stay home and to practice physical distancing. I know it has been difficult, but I hope you are now seeing the benefits of these actions. The second slide shows us the actual number of cases we have experienced in Toronto over time. Specifically, it shows that we believe we are now in the peak period of the epidemiological curve of our community outbreak. I use the term peak period because the peak is not really just one day, nor is it really just a single number, as the number of cases on any given day during this peak period will vary. The reality is that we will only know when we have hit our peak for COVID-19 cases after the peak has passed. This is because we need to see the number of new cases leveling and then going down to know that we have experienced this milestone and we can see exactly what has occurred. COVID-19 de prakop de chaldeyan vakh vakh sakshiyatan valo aapu apne padar te samajik chetna phailai ja rahi hai taan jo log is mahamari ton bach sakan isi ladi tahti mississauga di mayor boni crobi valo me video jari kiti gayi hai jinna loka nu ghara vich rehan ate social distance bana ke rakhan di appeal kiti taan jo corona virus de viruddh ladai ladi ja sake kabli gor hai ke appeal region vich 1752 case ne jis vich 960 mississauga vich ne The updated modeling released yesterday for Ontario is promising It shows that our efforts to contain COVID-19 are working. While it appears we've likely reached the peak of community spread, now is not the time to take our foot off the gas. We must continue to remain strong and in our homes to protect those we love. Cases continue to rise in our long-term care centers and lives are being taken. Increased provincial testing that began in earnest last week has provided greater clarity on the extent of the spread in our community. Our numbers are now truly reflective of the situation at hand. There is no more false sense of security, and we know what we're up against. The bottom line is that we must remain vigilant and continue to practice physical distancing and stay at home where possible. Yes, we've come a long way, and but our job is far from over. Now is not the time to relax or bend the rules. We will start to loosen the restrictions and reopen our city when it's safe to do so and on the advice of the medical officer of health. But now is not that time. It is time to stay the course, to stay strong and continue to battle the virus as team Mississauga. To those of you who are listening, thank you. We will get through this. 
but only if we all do our part. Stay strong, stay healthy, and stay home. Thank you, Mrs. Saga. Ontario de Premier Doug Ford ne elan kita hai ki is coronavirus di okhi kadi samay Ontario Community Sport Association de naal sanje uprelle naal bajurga nu pojna te medicine mohiya karwan da program le anda gaya hai. Premier anusar kat amdan wale bajurga nu 1,94,000 nu guarantee shuda slana amdan pranali de tehat kitiya jaan wale ya adaygiya nu duguna kar deta gaya hai. Ona sabno appeal kiti ki apne nazdi ki bajurga di madad jaroor karo. My friends, we're all in this together. We can only get through these difficult times if we have each other's backs, if we look out for each other. Until a vaccine is found, the best way to protect those over the age of 70 and those with complex medical conditions is to ask them to self-isolate at home, as our Chief Medical Officer of Health has advised. It's absolutely critical. But I want our seniors to know that while we're doing your part at home, we are doing everything in our power to ensure you continue to have access to the necessities you need. We've been working with business and businesses and community organizations to make it easier for our seniors to self-isolate. That's why today we're partnering with the Ontario Community Support Association. We're investing $11 million to help the Meals on Wheels program and other community organizations. That's $11 million to help deliver food, medicine, and other essentials to our seniors and those with disabilities. I want to thank Minister Cho for his leadership on this important initiative. No one must be left behind. We have to take care of our own. And if you're listening right now, and if you're in a position to help, please reach out to your elderly neighbors or to anyone you know who might be in need. Offer to drop off groceries, deliver a meal, pick up the phone. It's the small things that make the difference. It's the small acts of kindness that shine brightest during these dark days. And we know many low-income seniors are facing hard times. My message to you today is help is here. This week, the guaranteed annual income system or gains payment are being delivered. And I'm proud to say we have doubled those payments for 194,000 low-income seniors across the province. This means up to an extra $166 per month in the pockets of our low-income seniors and up to an ec extra $332 per month per couple. This will provide much-needed financial support to the seniors who need it most and make it easier for them to stay safe and healthy at home. Today, we're also taking decisive action to protect our most vulnerable in developmental services, child welfare, and victims' shelters. We're providing $40 million to help these community organizations with COVID-19 related costs, such as purchasing masks and gloves to protect those in their care and our frontline heroes. My friends, we will not let our guard down, not for a moment. As long as we stand united, as long as we stand together, we will conquer COVID-19. Global Padr te fali COVID-19 ma hamari naal dunia par vich lakha lokan di maut ho chuki hai. Is virus te karan America te Chin vich ale vi tanav da mahol baneya hoya hai. Corona virus di utpatti nu leke chal rahe vaad vi vaad vich Ameriki vigyaniyan nu eh mahatvapurn jankari hasil kiti hai. Ameriki vigyaniyan da manna hai ki corona virus pehla jangli janwaran vich paida hoya te fir insaan vich is naal infection aayi. Corona virus de naal puri duniya prabhavit hai te hun tak एक लाख पचासी हजार तो वो मारे जा चुके हैं कोरोना वायरस महामारी और पिछले एक दहाके फैले छूत के रोगों का संबंध जंगली जीवों के नाल ही है विग्ञानी हाले इस गल से निश्चित नहीं कि ताज़ा इन्फेक्शन शुरू किमें होया पर उन्होंने मनना है कि कोरोना वायरस घोड़े की नाल के आकार के चमगिदड़ों तो ही फैल आए अमेरिका में कोरोना वायरस के वे इनफेक्शन वेखते हुए सरकार ने पूरे एक अकादमिक सैशन के लिए स्कूल कॉलेज बंद करने का आदेश दिता है यह फैसला वाशिंगटन डीसी समेत देश के दे घट्टो घट सैंती राज्यों में लागू किया गया है गौरतलब है कि अमेरिका ने इनफेक्शन से काबू पाने के लिए यह फैसला लिया कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने के लिए राज पदरी स्कूल बंदी सहायक सिद्ध हो रही है उत्थे ही अमेरिका के कई राज कह रहे हैं कि समाजिक दूरी के निजमों का पालन करते हुए स्कूल खोले जा सकते हैं 
ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਉਸ ਨਾਲ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਇਸ ਅਕਾਦਮਿਕ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਸਪ੍ਰਿੰਗ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਕੂਲ ਜਾ ਸਕਣਗੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵਿਭਿੰਨ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਖੋਲਣ ਲਈ ਨਵੀਆਂ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਪਰ ਸਕੂਲ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਖੁੱਲਣ ਤੇ ਇਹ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨਗੇ ਇਸ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ 3 ਕਰੋੜ ਸਕੂਲੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣਗੇ ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਗਠਨ ਨੇ ਉਮੀਦ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਵਿੱਤੀ ਮਦਦ ਰੋਕਣ ਦੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗੀ WHO ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਵਾਰਤਾ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਗਠਨ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਰਥਿਕ ਮਦਦ ਦਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਮਰਥਨ ਵੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਅਸੀਂ ਸਿਫਤ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਥੋਪੀਆਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਗਵਾਹ ਨੇ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਮਦਦ ਰਾਸ਼ੀ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸਗੋਂ ਸਿਹਤ ਢਾਂਚਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਦਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਇਸ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਮਹੱਤਵ ਨੂੰ ਸਮਝੇਗਾ ਉਹ ਸਮਝੇਗਾ ਕਿ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਵੀ ਇਹ ਅਹਿਮ ਹੈ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਮਦਦ ਤੇ ਲਗਾਈ ਰੋਕ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਮੋੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਬਚਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਹੋਵੇਗੀ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਇਨਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਨਵਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫੈਲਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਹੁਣ ਨਵਾਂ ਮਾਮਲਾ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੇ ਚਿੜੀਆ ਘਰ ਤੋਂ ਆਇਆ ਹੈ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਬੋਰਨੋਕਸ ਚਿੜੀਆ ਘਰ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਬਾਗ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਸ਼ੇਰ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨਾਲ ਪੀੜਤ ਪਾਏ ਗਏ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕੁੱਲ 8 ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰੋਨਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਈ ਹੈ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ 5 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਬਾਗਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਲੱਛਣ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਾਰ ਬਾਗ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਸ਼ੇਰ ਵੀ ਕਰੋਨਾ ਨਾਲ ਪੀੜਤ ਹੋ ਗਏ ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕਈ ਜਾਨਵਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਖੰਘ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਰੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ 8 ਬਿੱਲੀਆਂ ਅਜੇ ਸਹੀ ਸਲਾਮਤ ਨੇ ਤੇ ਠੀਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਾ ਪੀ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਬਾਗ ਅਤੇ ਸ਼ੇਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਲੱਛਣ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਰਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਮਾਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਤੂਫਾਨ ਨੇ ਹੋਰ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸੂਬੇ ਓਕਲਹੋਮਾ ਅਤੇ ਟੈਕਸਸ ਵਿੱਚ ਤੂਫਾਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪੰਜ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦਰਜਨਾਂ ਲੋਕ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਨੇ ਸਥਾਨਕ ਸਮੇਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸ਼ਾਮ ਓਕਲਹਾਮਾ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਤੇ ਟੈਕਸਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਤੂਫਾਨ ਉੱਠਿਆ ਮਾਰਸ਼ਲ ਕਾਉਂਟੀ ਵਿੱਚ ਦੋ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਇਆ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੌਸਮ ਸਰਵਿਸ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਦੱਖਣੀ ਪੂਰਬੀ ਓਕਲਹੋਮਾ ਕਾਉਂਟੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਤੂਫਾਨ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਟੈਕਸਸ ਦੇ ਪੋਲਕ ਕਾਉਂਟੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੂਫਾਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਤਿੰਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਅਤੇ 20 ਤੋਂ 30 ਵਿਅਕਤੀ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੇੜਲੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੂਫਾਨ ਨੇ ਕਾਫੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕਈ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੂਫਾਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਨੁਕਸਾਨ ਚੱਲਣ